Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wahda Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Wa alihi wa ashabihi ajma'in Shaman yo dini bhaiyo bhanera Amra aske kotha bolte chai Akika o kurbani Ekoi poshu te dea jabe kina Ebang akika Kundin di te hai Seleo meir akika ki Ekoi rakam Amra e prashange kotha bolbo Inshallah Amra jani Akika ekti sunna ibada Shantanir janmer সপ্তম দিনে আকিকা করতে হয় এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে আন উম্মি কুরজিন আল কাবিয়া কালাত কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিল গোলাম শাতান মুকাফিআতান ও আনিল জারিয়াতি শাতুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন উম্মি কুরজ আল কাবিয়া বলেন ছেলের পক্ষ থেকে সমবয়সী দুটি বকরি এবং মেয়ের পক্ষ থেকে সম একটি বকরি দিতে হয় আকিকা হিসাবে আবু দাউদ হাদিস নাম্বার দুই হাজার আটশত চৌত্রিশ আবু দাউদের দুই হাজার আটশত পঁয়ত্রিশ নং হাদিসে এসেছে লাইয়া দুর রকম আজুকরানান কন্যা আম ইনাসা সে বকরি পুরুষ হোক আর মেয়ে হোক অর্থাৎ সেটা খাসি হোক অথবা সাগি হোক কোনো আপত্তি নেই এটার যে কোনো একটা দিয়ে আকিকা করা যাবে তবে কারও যদি সামর্থ্য কম থাকে তাহলে সেলের পক্ষ থেকেও একটি বকরি জবে করে আকিকা করার হাদিস পাওয়া যায় ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ তালু বলেছেন আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আক্কা আনিল হাসান ওয়াল হুসাইন ক্যাবাসান ক্যাবাসাব আবু দাউদ হাদিস নাম্বার দুই হাজার আটশত একচল্লিশ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাসান এবং হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনহুমা ওনাদের পক্ষ থেকে একটি করে বকরি তিনি আকিকা হিসাবে জবে করেছিলেন তবে সুনানু নাসাইতে এসেছে ক্যাবাসাইন ক্যাবাসাইন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাসান হোসাইনের পক্ষ থেকে দুটি করে বকরি তিনি জবে করেছেন একটি করে বকরি জবে করার হাদিসও পাওয়া যায় হজরত জন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালু বলছেন কলেন নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কুল্লু গোলামিন রহিনাতুন বি আকি গাতি প্রত্যেক সন্তান তার আকিকার সাথে বন্ধক থাকে তুজবাহু আনহু ইউমাসাবে জবে করা হবে ওই বাচ্চার পক্ষ থেকে সপ্তম দিন ওই হলাকু এবং এই সপ্তম দিনে তার চুল কাটা হবে ওই সাম্মা সপ্তম দিনে তার নামও রাখা হবে আবু দাউদ হাদিস নাম্বার দুই হাজার আটশত আটত্রিশ তাহলে আকিকার দিবস বিশ্বনবী নির্ধারণ করে দিলেন তবে জন্মের সপ্তম দিনে সঙ্গত কোনো ওজর থাকলে যদি কেউ আকিকা করতে না পারে তাহলে কি করতে হবে এ প্রসঙ্গে ইমাম তির মিজির রহমাহুল্লাহ হাদিস নাম্বার এক ওই হাদিসের মাথা হাতে তিনি একটি বক্তব্য দিয়েছেন তিনি বলেছেন ওল আমালু এন্দা আহালিল এলম ইস্তাহিবুনা আনিল গোলাম ইমাস সাহাবে জলামাইকারাম মহাদ্দেসিনগণ আমল করতেন আহালে এলেমেরা তারা এই হাদিসের উপরে অর্থাৎ তারা সপ্তম দিবসেই আকিকা করাকে মোস্তাহাব মনে করতেন উত্তম মনে করতেন ইমাস সাহাবে এরপর তিনি বলেন যদি সপ্তম দিনে কোনো কারণে আকিকা করা না যায় ফাইয়া আমার রাবে আসার তাহলে চোদ্দতম দিনে আকিকা করা হবে তাহলে তার সাথে জবাই করা হবে যদি চোদ্দতম দিবস না পারে একুশতম দিবসে তাহলে সপ্তম দিবসে শোন না যদি না পারে চোদ্দতম দিবসে যদি না পারে একুশতম দিবসে ওকালু এবং মহাদিসগণ বলেছেন লা ইউজি উফিল আকিকাতি মিনা সাত ইল্লা মা ইউজি উফিল উদাহিয়া ঠিক আকিকা করার জন্য ওই প্রাণী উপযুক্ত যেটা কোরবানি করার জন্য উপযুক্ত যেই প্রাণী দিয়ে কোরবান করা চলবে না সেটা দিয়ে আকিকা করাও চলবে না এখন কোন কোন প্রাণী দিয়ে কোরবান করা যাবে না এ বিষয়ে আমাদের ভিন্ন আলোচনা আছে এই জন্য আমরা এখানে আর আলোচনা করলাম না যদি কেউ একুশতম দিবস আকিকা করতে না পারে তাহলে ওলামাগন বলেন জীবনের পরবর্তী যে কোনো সময় আকিকা করে নিতে পারবে তবে দিবসের যে সন্ন্যা সে সন্ন্যাটা তার আমল হলো না কিন্তু আকিকার সন্ন্যা যেটা বকরি জবাই করা সেটা করার সুযোগ থাকবে থাকবে তবে সন্ন্যাত হলো জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা করে নেয়া তাই বিনা ওজরে এই সপ্তম দিনের সন্ন্যাত বর্জন করা কোনোভাবেই কাম্য নয় এখন প্রশ্ন হলো গরু বা ওর দিয়ে আকিকা করা যাবে কি না রাসুল তো বকরির কথা বলেছেন ছেলে হলে দুটি বকরি মেয়ে হলে একটি বকরি এখন একইভাবে কোরবানির সাথে গরুতে বা ওঁটে সে আকিকা করা যাবে কিনা 
এ প্রসঙ্গে হাদিসের বক্তব্য হচ্ছে ছেলের পক্ষ থেকে দুটি মেয়ের পক্ষ থেকে একটি রাসুল সাল্লাহামের সময়ও কিন্তু গরু ছিল ওটও ছিল কিন্তু তিনি গরু বা ওটের কথা বলেননি সুতরাং বকরি দিয়ে আকিকা করতে হবে এটাই হলো সুস্পষ্ট সুন্না তবে হ্যাঁ যদি বকরির অপ্রতুলতা থাকে অথবা বকরির দাম লাগামের সীমার বাহিরে থাকে লাগামহীন হয় তাহলে ওজর বসত ওট বা গরু দিয়ে আকিকা করা ভিন্ন কথা শুধু শুধু হালকামি করে সন্ন্যা পরিত্যাগ করা উচিত হবে না এ প্রসঙ্গে মা আয় সারা দিয়ে আল্লাহ তাল আনা থেকে একটি বক্তব্য পাওয়া যায় হজরত আতা থেকে বর্ণিত তিনি উম্মে কোর্স এবং আবু কোর্স থেকে রেওয়ায়ত করছেন কালা তারা দুজনে বলছেন নাজারত এমর আতমিন আলি আব্দুর রহমান ইবন আবি বাকার ইন ওয়ালাদাত এমর আত আব্দুর রহমান নাহার নাজাজুরা আব্দুর রহমান ইবন আবু বাকরের ফ্যামিলির লোকেরা সেখানে কোনো একজন নারী তিনি মানত করলেন তিনি বললেন যদি আমাদের ভাই বা আমাদের পরিবারের সন্তান আব্দুর রহমান স্ত্রী সন্তান প্রসব করে আমরা আকিকা হিসাবে একটি ওট জবে করব মা আয়সা শুনে বললেন লা বাল আসন্না তু আফদান না তোমরা ওট কেন দেবে বরং সন্নাই হচ্ছে উত্তম আনিল গোলাম সাতান মুকাফি আতান ও আনিল জারিয়াতে সাতন মা আশা এবার বলছেন সন্না হল ছেলের পক্ষ থেকে সমবয়সী দুটি বকরি মেয়ে হলে তার পক্ষ থেকে একটি বকরি সুতরাং তোমরা ওট কেন দেবে তোমরা সন্নাটাই আমল করো আল মুস্তাদ রাখ লিল হাকেম চতুর্থ খণ্ড দুই শত ছেষট্টি নাম্বার ফিস্টায় এ হাদিস খানা এসেছে মা আশা থেকে বর্ণিত এখন এই আকিকা কোরবানির পশুর সাথে দেয়া যাবে কি না আমরা সে প্রসঙ্গে কথা বলতে চাই আকিকাও কোরবানি এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ইবাদত তাই একটিকে আরেকটির সাথে একাকার করে ফেলা মোটেও ঠিক হবে না তবে হ্যাঁ যদি কারো জন্মের সপ্তম দিনে কোরবানির ঈদ হয় তাহলে নিশ্চয়ই একই দিনে কোরবানি একই দিনে আকিকা অনুষ্ঠিত হবে এটা তো একবারে স্বাভাবিকতা কিন্তু শুধু শুধু কোরবানির সাথে আকিকা করার মানসিকতায় জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা না করে কোরবানির জন্য অপেক্ষা করা মোটেও উচিত হবে না কিন্তু এ প্রবণতা আমাদের দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এতে করে আকিকা নামক সন্ন্যাটি হারিয়ে যাচ্ছে প্রায় হারিয়ে যেতে চলছে তবে একদল আলেম বলেন গরু বা ওটেও কোরবানির সাথে আকিকা করা জায়েজ আছে আর তখন গরু বা ওটে ছেলের পক্ষ থেকে দুই ভাগ মেয়ের পক্ষ থেকে এক ভাগ আকিকার জন্য শরিক হওয়া যাবে এতে করে আকিকাটা হয়ে যাবে এটাকে তারা জায়েজ বলেছেন কিন্তু আমরা বলতে চাই সন্ন্যা এবং জায়েজ তো এক কথা নয় এই জন্য সন্ন্যা আমল করার সুযোগ থাকতে আমরা সন্ন্যা তরক করে জায়েজের দিকে কেন যাব তাই আমরা সন্ন্যাকে গুরুত্ব দিতে চাই সন্ন্যাকে গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ নিয়মে আমরা আকিকা করতে চাই আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত